இந்த வீடியோல நம்ம பெரிய டத்தா இருக்கிற ஷீட்டோட பிரிண்ட் செட்டிங் கூடவே த்ரீ டி ஃபார்முலா வந்து பார்க்க போறோம் நம்ம எக்ஸல் இருக்கிற பெரிய சேலஞ்ச் லார்ஜ் டத்தா இருக்கிற ஷீட்டை வந்து பிரிண்ட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் ஏன் நீங்க பிரிண்ட் பண்றப்ப உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ரத்தம் ஒரு பேஜ்ல இருக்காது செகண்ட் பேஜுக்கு போகும் இருக்கிற இந்த கோலம்ஸ் பத்து கோலம்ஸ்ல ஏழு கோலம்ஸ் ஒரு பேஜுக்கும் பேலன்ஸ் மூணு கோலம்ஸ் இன்னொரு பேஜுக்கும் போகும் இந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் இருக்கு பிரிண்ட் பண்றதுல அது நம்ம எப்படி பேஸ் பண்ணலாம் உங்களோட கோலம் ஹெடர்ஸ்க்கான போகாம எவ்ரி பேஜ்லயும் வர்ற மாதிரி எப்படி வைக்கலாம் பேஜ் பிரிண்டிங் ஆர்டரை எப்படி மாத்தலாம் கடைசியா த்ரீ டி ஃபார்முலாஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நார்மலாக நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட டாத்தா வந்து ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் ஸோ ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணி தெரிகிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ பேஸ்லேயே அவர் போயிட்டு இந்த ஷீட் ஆப்ஷனில் இந்த பிரிண்ட்டை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களோட பிரிண்டிங் ஏரியா வந்து அப்படி தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களோட பிரிண்டிங் ஏரியா எப்படி வேணுமோ அப்படி அழகாக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நார்மலாக பிரிண்ட் பண்ண போயிடுவீங்க ஸோ ஃபைல் போயிட்டு பிரிண்ட் தரணும் அப்படின்னா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பேஜில் இத்தனை கோலம் மட்டும் தான் ஃபிட் ஆயிருக்கு இன்னும் ரெண்டு கோலம்ஸ் இருக்கு பேலன்ஸ் அந்த ரெண்டு கோலமும் ஃபிட் ஆகல அது என்ன ஆகும்னா இன்னொரு பேப்பில் அது பிரிண்ட் ஆகும் அது நீங்க பிரிண்ட் பண்ணோடனே அடுத்த பேஜ் இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல இந்த பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல ஹெடர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால கொஞ்சம் கிளீனா பார்க்க முடியுது போக போக இந்த மாதிரி எல்லாமே எம்டியா தான் இருக்கு வெறும் கோலம் மட்டும் தான் இருக்கு எந்த ஒரு ஹெடர்ஸுமே இல்லை அதுவும் இல்லாம பேலன்ஸ் இருக்கிற கோலமும் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற கோலம் எல்லாத்தையும் கடைசியில வர சில பேஜ்ல தான் பிரிண்ட் ஆகி வரும் இது நீங்க பிரிண்ட் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு குழப்படியா தான் இருக்கும் கரெக்டான டத்தாவா பிரிண்ட் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாது எதுவுமே அரேஞ்ச் பண்ணாம அன்ஆர்கனைஸ்டா இருக்கும் அதனால அதை நம்ம முதல்ல சரி பண்ணுவோம் முதல்ல இந்த ஹேடர்ஸ் இந்த ஹேடர்ஸ் வந்து செகண்ட் பேஜ் போறப்ப செகண்ட் பேஜ்ல இந்த ஹேடர்ஸ் காணும் இதை முதல்ல பிக்ஸ் பண்ணலாம் நம்ம எல்லா பேஜ்லயும் இந்த ஹெடர்ஸ் வர மாதிரி நம்ம வைக்கலாம் இந்த பேக் ஏரோ தட்டிட்டு எல்லா பேஜ்லயும் இந்த ஹெடர்ஸ் வரத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேஜ் லேவ் டேப் போயிட்டு பேஜ் செட்டப்ல இந்த பிரிண்ட் டைட்டல்ஸ் இருக்குல்ல இதை ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பேஜ் செட்டப் விண்டோஸ் இருக்கும் இதுல ஷீட் இருக்கிற டேப் போயிட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹெடர் போட்டு மார்ஜின் நல்லா இருக்கும் ஆனா இப்போதே நம்ம ஷீட் மட்டும் பார்ப்போம் இங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்க பாருங்க ரோஸ் டு ரிப்பீட் அட் டாப் கோலம்ஸ் டு ரிப்பீட் அட் லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோஸ் டு ரிப்பீட் அட் டாப் அப்படின்னா ஒரு ரோ வந்து ஒரு ரோ எல்லா பேஜுக்கும் ரிப்பீட் ஆகிற மந்த் அது எந்த ரோன்னு கேக்குது இல்ல அப்படின்னா நீங்க கோலம்ஸ் டு ரிப்பீட் அட் லெப்ட் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கோலம் லெப்ட்ல ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குன்னு மனு கேக்குது எல்லா பேஜ்லயும் இந்த கேஸ்ல நம்மளுக்கு ரோஸ் டு ரிப்பீட் அட் டாப் ஒரே ஒரு ரோ எல்லா பேஜ்லயும் டாப்ல ரிப்பீட் ஆகணும் அது நம்மளோட இந்த ஹெடர் ரோ தான் அதனால இந்த ஹெடர் ரோட ரேஞ்ச் நம்ம கொடுத்துட வேண்டியதான் கொடுத்துட்டு இப்ப ஓகே தர்னிங் அப்படின்னா மறுபடியும் ஃபைல்ஸ் போயிட்டு பிரிண்ட் தர்னிங் அப்படின்னா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல மொத மாதிரி இந்த ஹெடர்ஸ் இருக்கு செகண்ட் பேஜ்ல ஸ்டீல் அண்ட் ஹெடர்ஸ் இருக்கு தேர்ட் பேஜ்லயும் இருக்கு ஃபோர்த் பேஜ்லயும் இருக்கு மத்த எல்லா பேஜ்லயும் இப்ப இந்த ஹெடர்ஸ் இருக்கு மொத விட இன்னும் கிளீன் ஆயிடுச்சு இப்ப ஆனா நம்மளுக்கு இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிற கோலம் எல்லாமே கடைசியில வர சில பேஜிங்ல வந்துடுது ஆர்கனைஸ்டாவே இல்ல அது ஏன் நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் மறுபடியும் இந்த பேக்கை தட்டிட்டு நம்மளோட பேஜ் போனீங்க அப்படின்னா இப்ப இதுல வியூ டேப் போயிட்டு வியூ டேப்ல இதுல பேக் பிரேக் ரிவ்யூ தட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளோட பேஜ் வந்து பிரிண்டிங்ல எது வரைக்கும் பிரேக் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு கிளியரா பாக்க முடியும் இல்லையா சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பேஜ் ஒன் பேலன்ஸ் இருக்க ரெண்டு ரோ பேஜ் டூக்கு தானே வரணும் ஆனா அந்த மாதிரி வரல பேஜ் டூ வந்து அதுக்கு கீழே வர டத்தால இருக்கு பேஜ் டூ அதுக்கப்புறம் அது கீழே பேஜ் த்ரீ இருக்கு ஸோ டாப் டூ பாட்டம் வருது அன்டில் பேஜ் நைன் வரைக்கும் வந்துட்டு பேஜ் நைனுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் டாப்புக்கு போகுது டாப்புக்கு போயிட்டு இங்க பேஜ் டென் வருது அதுக்கு கீழே பேஜ் லெவன் அதுக்கு கீழே பேஜ் டுவெல்வ் வருது அதாவது மேல இருந்து கீழே இறங்கிட்டு மறுபடியும் மேல இருந்து கீழே இறங்குது அதாவது ஒரு எண்ணெய் ரிவர்ஸா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி மேல இருந்து கீழே மறுபடியும் மேல போயிட்டு மேல இருந்து கீழே அப்படி இறக்குது ஆனா நம்மளுக்கு அப்படி வேணாம் நம்மளுக்கு லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் போகணும் லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் பேஜ் ஒன் லெஃப்ட்ல இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரைட்ல இருக்கிற பேஜ் வந்து பேஜ் டூவா மாறணும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கீழே பேஜ் த்ரீயா ஆகணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற
பிரிண்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பேஜ் த்ரீ பேஜ் ஃபோர் பேஜ் ஃபைவ் பேஜ் சிக்ஸ் இப்போ பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா சரியான ஆர்டரில் இருக்கும் இப்போ மல்டிபிள் ஒர்க் ஷீட்டில் த்ரீ டி ஃபார்முலாஸை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல நம்ம கீழே போட்டம் லெஃப்டில் வந்து ரைட் கிளிக் தட்டி இந்த சம்மரி அப்படின்றதுல இந்த ஷீட் போய்க்கலாம் இந்த ஷீட்ல தான் இப்போ நம்ம வேலை செய்ய போகிறோம் இந்த ஷீட்ல வந்து நம்ம சில டத்தாவை சம் பண்ண போகிறோம் எங்கள் ஊரில் டத்தாவை அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மூணு ஷீட்ல இருக்கிற டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒரு டத்தா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு டத்தா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு டத்தா இந்த டத்தாவை நம்ம இங்கே சம்மரியை நம்ம சம் பண்ண போகிறோம் இப்போ பெவர்லின்னு இருக்குல்ல இந்த மூணு வருஷத்தோட பெவர்லியோட சம்ம நம்ம இந்த செல்ல சம் பண்ண போகிறோம் நார்மலாக நம்மகிட்ட ஒரு மூணு டத்தா இருக்கு அப்படின்னா இந்த டத்தாவை நம்ம எப்படி சம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஈக்குவல்ஸ் போட்டு ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் லெவலில் சம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன செல்ல சம் பண்ண போகிறோமோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் இன்னொரு செல்ல செலக்ட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் இன்னொரு செல்ல செலக்ட் பண்ணிட்டு எந்த தட்டுவோம் இதுவும் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த சம் பண்ணுறோம் இது ஒரு ஷீட்ல நடக்கிறது மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஷீட்ல நடக்கிறது மல்டிபிள் ஷீட்ல நடக்கிற செல்ஸை சம் பண்ணுறதுனா த்ரீ டி ஃபார்மிலான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த செல்லில் மூணு வருஷத்தோடு இருக்கிற பெவலியை சம் பண்ண போகிறோம் எப்படி சம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஈக்குவல் தட்டுவோம் ஓகே ஈக்குவல் தட்டிட்டு நம்ம சம் பண்ண போகிற செல்லை செலக்ட் பண்ணணும் அந்த செல் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல இருக்குது அந்த செல் அந்த செல் நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே மேலே பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா பா பாருங்கள் ஈக்குவல் போட்டதுக்கப்புறம் நேராக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஷீட் செலக்ட் ஆயிரும் இந்த ஷீட்டில் இருக்கிற இந்த வெவல்லியோட வேல்யூ அதாவது பி ஃபோர் இந்த செல்ல ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்ற ஷீட்டில் இருக்கிற பி ஃபோர் செல்லை செலக்ட் பண்ணிக்கோனா இருக்கும் செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பிளஸ் தட்ட வேண்டியது தான் பிளஸ் தட்டிட்டு இப்போ அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலோட செல்லை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் மேலே இந்த ஃபார்முலா பாவை பார்த்துங்க இப்போ நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஷீட் செலக்ட் ஆகிடுச்சு இதில் இருக்கிற பி ஃபோ செலக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் பிளஸ் போட்டுட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி ஷீட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் இதில் இருக்கிற பி ஃபோவை செலக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த தனிங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட இந்த சம்மரியில் இருக்கிற ஒரிஜினல் செல்ல மூணு தனித்தனி ஷீட்டில் இருக்கிற மூணு தனித்தனி செல்லோட சம் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஷீட்டில் இருக்கிற டத்தாவை சம் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் த்ரீ டி ஃபார்மிலான்னு சொல்லுவாங்க இந்த வே யூஸ் பண்ணுறது சம் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் உதாரணத்துக்கு உங்ககிட்ட மல்டிபிள் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஷீட்ஸ் இருக்கு அதாவது உங்க ஒர்க்கர்ஸோட சேலரியோட இல்ல அட்டண்டன்ஸோட ஷீட்ஸ் இருக்கு ஒரு ஒரு மந்த்க்கும் ஒரு ஒரு ஷீட் வச்சிருக்கீங்க எல்லாத்தையுமே தனியா ஒரு ஷீட்ல இயர்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷீட்ல கனெக்ட் பண்ணலாம் இதை வச்சு இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் செய்யலாம் உங்களுக்கு இந்த பிரிண்டிங் செட்டிங் எப்படி பண்ணணும் லாச்சிரத்தாவை இந்த த்ரீ டி ஃபார்முலாஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன் சி ஓ நெக்ஸ்ட் வ